আমি খুবই দুঃখিত খুবই দুঃখিত খুবই দুঃখিত কারণ আমার লাইফটি কেটে গেল হঠাৎ হঠাৎ করে আমি জানি না কেন কেটে গেল এটার কারণ হতে পারে প্রচণ্ড পরিমাণে রিপোর্টের কারণ হতে পারে যেহেতু কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে আমাদের এই লাইফটাতে প্রচণ্ড গালাগালি শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড নোংরা ভাষায় কথা বলা হচ্ছিল নারীদেরকে অপমান করা করা হচ্ছিল আমি জানি না যে সেই সেটার কোনো প্রভাবে আমার লাইফটা কেটে গেছে কিনা আমি ঠিক জানি না আর দ্বিতীয় লাইফ শুরু করলাম আশা করি আপনার একটু লাইফটা এবার আছে ভাই লিখছে যে এবার শুরু থেকে আছে থ্যাংক ইউ ভাই আপনি শুরু থেকে আছেন তার জন্য আরেকবার চেষ্টা করব সবাই একটু শেয়ার করে দিবেন যাতে আগে যারা শুনছিলেন আমার লাইফটা তারা যাতে আরেকবার শোনার সুযোগ পায় আমি নাদিয়া আপুকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি একটু একটা কমেন্ট করেন যাতে আপনি আমি আপনাকে যুক্ত করে নিতে পারি আর নাদিয়া আপু আপনি কি আছেন যদি থাকেন তাহলে আমাকে একটা টেক্সট করেন আমি যুক্ত হওয়ার অপশনটি এই মুহূর্তে চালু করে দিয়েছি আপনি ওটা ক্যান্সেল করে আরেকবার পাঠান আচ্ছা নাদিয়া আপুকে পাচ্ছি না আর কেউ আর কেউ থাকলে একটু যুক্ত হওয়ার জন্য একটু রিকোয়েস্ট পাঠান তাহলে ভালো হয় আসিফ ভাইয়া যদি থাকেন যদি কথা বলার সুযোগ হয় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যদি কিছু বলতে চান তাহলে আপনাকে অনুরোধ জানাবো যুক্ত হওয়ার জন্য নাদিয়া আপুকে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে মৌ আপুকে যুক্ত করব তার আগে আসিফ ভাইয়াকে একটু অনুরোধ করব। মোয়াপু আমি রিকোয়েস্টের জন্য ওয়েট করছি মোয়াপু আপনি একটা কমেন্ট করুন না হলে আমাকে অ্যাড রিকোয়েস্ট দিন শিল্পী জলে আপু এখন নাই উনি লাইভটা শুনছেন না আচ্ছা আসিফ ভাইয়া অ্যাড রিকোয়েস্ট দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ভাইয়ের সাথে একটুখানি কথা বলবো এরপরে মো আপুকে যুক্ত করব আপু একটু লাইনে থাকবেন হ্যালো আসিফ ভাইয়া হ্যাঁ কেমন আছেন ভাইয়া হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ জি ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের লাইফটাতে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আজকের লাইফটা পুরোই নারীদের জন্য ছিল এবং আমরা নারীরা মিলেই মোটামুটি কথা বলার চেষ্টা করেছি যার যার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমাদের যে সামাজিক বৈষম্যগুলো আছে আমরা যারা নারীরা মনে করি যে আমাদের আসলে সম্মান এবং আমাদের অধিকার এটা লিমিটেড মানে একটা জায়গাতে গিয়ে থেমে যায় আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারবো না আপনি যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন তাহলে খুবই ভালো হয় এখানে তো আসলে নারীর অধিকার এবং নারীবাদ এই বিষয়ে যেটা আলাদা ভাবে বিষয়ে একটু স্পেশালি তাদের পড়ালেখা করা দরকার কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলা খুবই যেমন ধরেন পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন কালচারে নারীর যে অবস্থান তৈরি হয়েছিল সভ্যতা যখন ধীরে ধীরে ডেভেলপ করেছে সেখানে নারীর অবস্থান যেভাবে তৈরি হয়েছে সেই জিনিসগুলা একটু অ্যানালাইসিস করার দরকার আছে এবং সেই একই সাথে আমাদের দেশে আসলে নারীর অবস্থা কি সেই জিনিসগুলো পড়ালেখা করার দরকার আছে কিন্তু আমি এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের দেশের নারীগণ এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা আগ্রহী হন না এবং আরেকটা সমস্যা আমি দেখতে পাই যেটা হচ্ছে যে নারীদের মধ্যেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থাকে আমি এই কথাটা অনেকবার বলেছি অনেক জায়গায় বলেছি যে পুরুষতন্ত্র কিন্তু লিঙ্গ বিষয়ক ব্যাপার না যে পুরুষ হলেই পুরুষতান্ত্রিক হবে না একজন নারীও পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে একজন পুরুষও পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে পুরুষতান্ত্রিকতা হচ্ছে এক ধরনের সাইকোলজি এক ধরনের মন মানসিকতা যেটা হচ্ছে 
মেল ডমিনেশন সবকিছুর উপরে পুরো সাধিপত্য থাকবে কিন্তু দেখা যায় যে একজন নারীও এই ধরনের ইসের ভিতরে থাকতে পারে তো আমাদের দেশের অনেক নারীর ভিতরে আমি এই সমস্যাটা দেখি এই এই আমি এই নারীবাদ বিষয়ে বা নারীর অধিকার বিষয়ে অনেক জায়গায় অনেক লেখালেখি করেছে অনেক কথাবার্তা বলেছে বহু বছর ধরেই কিন্তু এই সমস্যাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয় যে যে সমস্ত নারীগণ আসলে নারীর বিপক্ষে কাজ করেন এবং তারা মনে করেন যে পুরুষ পুরুষের আধিপত্যের নিচে থাকা পুরুষের দম মানে পায়ের নিচে থাকাটাই হচ্ছে গিয়ে তার নিরাপদ জায়গা পুরুষের পায়ের নিচটাই হচ্ছে তার নিরাপদ জায়গা এবং সে যদি সেই দাসত্ব থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সমাজের অন্য পুরুষটা তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে এই ধরনের একটা ভীতির কারণে সে এই এই জায়গায় আপনি একটা জিনিস আলোচনা করতে পারেন সেদিন একজনকে বলেছিলাম এই বিষয়টা স্টকহোম সিনড্রোম ব্যাপারটা যদি আপনি আলোচনা করতে পারেন অথবা যদি আপনি ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের যে দাস মনোবৃত্তি দুইশো বছর ব্রিটিশ শাসনে থাকার কারণে যে দাস মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত যে তাদের ভিতরে যে দাসত্বের মনোভাব দেখা দেয় এবং সাদা চামড়ার মানুষ দেখলে যে হুজুর হুজুর সার সার করার মতো একটা টেন্ডেন্সি বাঙালির মধ্যে বা ভারতীয়দের মধ্যে থাকে এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তো এই বিষয়টা অনেক বড় একটা বিষয় এবং দীর্ঘ আলোচনার বিষয় এই কারণে আমি এত ডিটেলস আলোচনাতে যাচ্ছি না কিন্তু আপনাদের আলোচনা আমি আজকে খুবই দুঃখিত যে আমার আপনাদের আলোচনা শুনতে আমি একটু দেরি করে ফেলেছি তবে এখন চলে এসছি আপনার আলোচনা চালিয়ে যান আমি আপনাদের আলোচনা শুনতে থাকি আর আমি একজন ব্যক্তিগত ভাবে আমি একজন পুরুষ কিন্তু আমি একজন নারীবাদী মানে একজন এই কথাটা আমাকে বারবার বারবার শুনতে হয় যে আপনি পুরুষ তাহলে আপনি নারীবাদী কিভাবে ভাই পুরুষতন্ত্র নারীবাদ এই বিষয়গুলো মানুষের লিঙ্গ লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না এই জিনিসগুলো হচ্ছে এক ধরনের মতাদর্শ বা এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার যে আপনি নারীর সমাধি সমান অধিকার সাপোর্ট করেন কিনা আপনি যারা আবার অনেক মানে মানে পড়ালেখা করা মানুষ আছেন অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন যারা নিজেদেরকে ফ্যামিনিস্ট শব্দটা নিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের এলার্জি আছে তারা ফ্যামিনিস্ট শব্দটা ব্যবহার করতে চান না নারীবাদ যেন একটা খুব অচ্ছুত একটা ব্যাপার এই বিষয় নিয়ে কথা বললেই তাদের খুব মানে একটা ঘিন ঘিনে ব্যাপার ব্যাপার হয়ে যায় হ্যাঁ নারীবাদে আমি আমি একজন পুরুষ মানুষ আমি নারীবাদী হব বা অনেক নারীর বন্ধু আমি এই জিনিসটা দেখেছি যে তারা মানববাদী হওয়ার কথা বলে বা ধরেন ধরেন মানবতাবাদী হওয়ার কথা বলে কিন্তু নারীবাদ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলেন এই জিনিসগুলা আমার কাছে মনে হয় তাদের পড়ালেখার মানে দুর্বলতা তারা যথেষ্ট পড়ালেখা করেন না বা নারীবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা কম এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনারা আলোচনা করতে পারেন এবং আপনারা যারা আলোচনা করছেন আমি আপনাদের জন্য মানে অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি আপনাদের আলোচনাটা আমি শুনি কারণ আপনাদের আপনাদেরই আসলে নেতৃত্ব দিতে হবে আমি আসলে মানে পেছন থেকে আপনাদের কাতারে আপনাদের মিছিলে আমি পেছন থেকে একজন সমর্থক হিসেবে থাকতে চাই ধন্যবাদ ভাইয়া আমি আপনার এই চিন্তা ভাবনাকে যেটা বলতে চাই যে একজন মানুষের মতো করে চিন্তা করা না কোনো নারীর মতো চিন্তা করা না কোনো পুরুষের মতো করে চিন্তা করা এই চিন্তাধারাটা শুধুমাত্র একজন মানুষের চিন্তা ভাবনা যারা এটাকে আলাদা করে দেখে যে একজন পুরুষ হয়ে নারীর মতো চিন্তা বা একজন নারী হয়ে পুরুষের মতো চিন্তা তারা খুবই ভুল করে এই সমতা যে ব্যাপারটা এটা একজন আদর্শ মানুষের চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত আমি সেটা মনে করি অনেক ধন্যবাদ আমি তাহলে বিদায় নেই আপনি আপনারা কথা চালিয়ে যান আলোচনা চালিয়ে যান আমি আপনাদের আলোচনাটা শুনি এবং কিছু শেখার চেষ্টা করি শুনি ধন্যবাদ ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া ভালো থাকবেন তাহলে শুভকামনা আচ্ছা 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 चेस्टा कर इंडिया नारी 
বাইরে job করা বা বাইরে কাজ করতে হবে এমন কিছুতে বিশ্বাসী নয় তারা নিজেদের ঘরেও অনেক রকমের কাজ করে কুটির শিল্প বা দোকান বা parlour বা অনেক ধরনের cosmetics এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা এগুলো করে কিন্তু তারা স্বাবলম্বী সুতরাং এরকম মনোবৃত্তি হওয়া উচিত নয় যে আমাকে বাইরেই কাজ করতে হবে বা আমাকে একটা চাকরি করতে হবে এমন না একটা নারী স্বাবলম্বী হবে সে বিভিন্ন ভাবে হতে পারে বাড়িতে নিজের মতো করে সে business করতে পারে বা সে বাইরে কাজ করতে পারে সমান ভাবে আমার কাছে মনে হয় যে একটা নারীর যে কোনো ভাবে স্বাবলম্বী হওয়াটাই সব থেকে বেশি জরুরি এবং আমার স্বামী জব করে বলে যে আমি জব করতে পারবো না বা আমার জব করার কোনো প্রয়োজন নাই সেটাও একটা বড় ধরনের ভুল ধারণা মোয়াপুকে আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন পর্যন্ত আরেকবার মোয়াপুকে আমি পাচ্ছি না একজন বলছেন যে শো ফেস যে হার হয় বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা মোয়াপু যুক্ত করতে পারলাম না আমার মনে হয় ওনার ওখানে নেটওয়ার্ক একটু উইক যুক্ত করতে পারলাম না আর কেউ আছেন যে যিনি যুক্ত হতে চান একটু কমেন্ট করুন মৌসুনা দি আমি আরেকবার ট্রাই করছি আরেকবার ট্রাই করছি নো অ্যানসার ফ্রম দ্য ভিডিও আচ্ছা এটা নো অ্যানসার আসছে হ্যাঁ আমি মোয়াপুকে ট্রাই করছি কিন্তু অলরেডি আমি ট্রাই করছি আপু একটু একটু যদি রিকোয়েস্ট পাঠাতেন আরেকবার কষ্ট করে আচ্ছা আমি লোকটার দোষ মোয়াপু আর একবার একটু রিকোয়েস্ট পাঠান অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠান হ্যাঁ না দেওয়া আমি দেখছি আমি যদি ওনাকে না পাই তাহলে আমি আপনাকে যুক্ত করার চেষ্টা করি আরেকবার আমি শেষ পর্যন্ত আমি না দেওয়া আপুকে আরেকবার যুক্ত করলাম আপনি আমাদের টপিক টা তো দেখেছেন যে নারীর সামাজিক অবস্থান এবং কথা বলছিলাম এবং অনেকে অনেকের মতামত দিয়েছে অলরেডি তো এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতামত এবং আপনার যদি আপনি এরকম কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকেন এবং নারীরা কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় এই সব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বা সামাজিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রগুলোতে সেগুলো যদি আপনি সংক্ষেপে একটু বলতেন হ্যালো আপুর লাইনটা মনে হয় আরেকবারও কেটে গেল ওনার 
ওখানে নেটওয়ার্ক মনে হয় খুব একটা ভালো না আমি অন্য কাউকে যুক্ত করার চেষ্টা করব কেউ যদি যুক্ত হতে চান এবং আমাদের বিষয়ের উপর কথা বলতে চান তাহলে প্লিজ একটু কমেন্ট করুন আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই অ্যাড রিকোয়েস্ট দিয়েছেন কাকে যুক্ত করব আচ্ছা একজনকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি আসলে আমাদের লাইফটা পুরোটাই নারীদের জন্যই ছিল বিশেষ করে আর জি মোয়াপু আমি আবার ট্রাই করছি আপনাকে আমি জানি না কেন এরকম হচ্ছে অ্যাডিং দেখাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না আরেকবার ট্রাই করছি মৌদি আরেকবার এসো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আপু আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি আমি কাউকেই প্রায় যুক্ত করতে পারছি না জি আপু আপনি আপনি বলুন কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যেটা আমাদের আজকের টপিক ছিল যে নারীর সামাজিক অবস্থান ও বৈষম্য তো আমি বলবো যে নারী তো বৈষম্য শিকার সে পরিবার থেকে তার বৈষম্য আসলে শুরু হয় হ্যাঁ যেমন যেমন ধরুন যেমন ধরুন আহ বাবা মাই একজন ছেলে সন্তানকে বেশি খাবার দিচ্ছে কিংবা পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছে সেই সেই ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে কিন্তু সেভাবে দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না এটা বলি কারণ ছেলে সন্তান হচ্ছে যখন বড় হবে সে বড় হয়ে চাকরি বাকরি করবে দেন সে উপার্জন করবে সে আর্নিং মেম্বার হবে ওই পরিবারের সে কারণে ওই ছেলে সন্তানটিকে বেশি খাবার দিচ্ছে এবং পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছে আর মেয়েটাকে আলাদা ভাবে মেয়ে হিসাবে ভাবে তাকে মানুষ হিসাবে ভাবে না জন্মের পর তাকে মানে একজন মানব শিশু হিসাবে ভাবে না তাকে নারী হিসাবে ভাবা হয় এবং এটাই ভাবা হয় যে নারী ও ও হচ্ছে আমার কন্যা সন্তান ও বড় হলে ওকে বিয়ে দিতে হবে এবং সে অন্যের ঘরে চলে যাবে তো তাকে এত খাওয়া পড়া এত কিছু দিয়ে তো কোনো লাভ নেই হ্যাঁ এটা সবই বিফলে যাবে তো সেক্ষেত্রে আহ এই কারণে ওই যে বলে না যে নারীর মেধা কম বুদ্ধি কম না এটা একেবারেই অমূলক কথা নারীর মেধা বুদ্ধি জ্ঞান কোনোটাই কম না এটা পুরুষ কর্তৃক আরোপিত কথা এবং সেটা এটা একটা মিথ হ্যাঁ এবং এটা একটা কুসংস্কার এটাকে হচ্ছে একটা প্রচলিত ধারায় পুরুষরা নিয়ে এসছে এবং হ্যাঁ এটা মোট কথা হচ্ছে যে একটা পুরুষের ব্রেইন ডেভেলপের জন্য যেগুলো করে একটা পরিবার থেকে একটা নারী সন্তানের ব্রেইন ডেভেলপের জন্য সেটা করে না এটা সেটা করে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে না কিন্তু আপনি দেখবেন যে যখন ওই ছেলে একই একই ঘরের যখন একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে ধরে নিন আপনি একই ক্লাসে পড়ে তখন কিন্তু ওই মা বাবাই কিন্তু তাদেরকে আলাদা আলাদা চোখে দেখে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দুজনের প্রতি দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কারণ কি কারণ 
কারণ হচ্ছে একজন ছেলে ছেলের প্রতি তার ছেলে হচ্ছে বংশের বাত্তি হ্যাঁ বংশের বাত্তি এই কারণে হচ্ছে ছেলেকে হচ্ছে আলাদা ভাবে তাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় সব ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা তা না আমি বলি এখানে আমি একটু কথা যুক্ত করি যে ছেলের ছেলের মতামত মতামতের ব্যাপারে প্রচুর প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু একটা দাবিয়ে রাখা এই দাবিয়ে রাখতে 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 মেয়েদেরকে কোন ঠাসা করতে করতে মানে এমন একটা জায়গায় গিয়ে আসলে মানে ঠেকিয়েছে যে আসলে যেই জায়গাটা থেকে আসলে আমাদের গর্জে ওঠা দরকার আমাদের যুদ্ধবদ্ধতা তৈরি করা দরকার এবং সঙ্গবদ্ধতা তৈরি করা দরকার সেই জায়গা থেকে আসলে প্রত্যেকটা মেয়েরই আমি মনে করি প্রত্যেকটা মেয়ে যেমন একটু আগে আপনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন একজন মমিনা বোন উনি আসলে মানুষের সঙ্গা কি আর বৈষম্যের সঙ্গা কি এটাই উনি জানে না উনি মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন নারী মানুষ পুরুষ মানুষ মানে একই সাথে হাস্যকর এবং দুঃখজনক আমরা নারী কেউ নারী কেউ পুরুষ একটা মানব শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তাকে আমরা তাকে তাকে আমরা একটা মানব শিশু হিসাবে দেখব এবং দেখা উচিত এটাই আসলে সকলের উচিত কিন্তু একটা মানব শিশু যখন জন্ম নেয় তখন বিভিন্ন অনুশাসন মানে আমি কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বলছি বিভিন্ন অনুশাসন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এই এই অভাবের কারণে তুমি হচ্ছ নারী তো সে কারণে পুরুষ হচ্ছে ওই কারণে পুরুষ হচ্ছে কর্তৃত্ব করে তার উপর এবং সর্বক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃত্ব করে যায় নারীর উপর এটা এক সময় মানে কোন কোন নারী উনি হয়তো বা সেই দলের উনি হয়তো বা ওইভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তো উনি পুরুষের নিচে থাকতেই অভ্যস্ত এবং সেটাই বোধ হয় ওনার ভালো লাগে হ্যাঁ কিন্তু উনি উনি আসলে জানেন না যে উনি কিন্তু এই দুনিয়াতেও কিছু পাবেন না না পাবেন ইহকালে কোন স্বাধীনতা না পাবেন পরকালে কোন স্বাধীনতা নারীর জন্য যে ইহকাল পরকাল দুটোতেই কোনো কিছু নেই সেটা উনি জানে না উনি এই পৃথিবীতেও দাসী এবং উনি যদি আমার কাছে মনে হয়েছে ওনার কথা শুনে যে উনি আহ উনি মমিনা সো সে জান্নাতে যাবে জান্নাতে গিয়েও কিন্তু সে দাসী সেটা কিন্তু সে জানে না সে মনে করে সে হুরি হবে আমরা নারী বৈষম্যের ব্যাপারে আরেকটা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে যখন একটা নারী কর্মক্ষেত্রে যায় ঠিক ওখানেও যেমন একটা দায়িত্ব পালন করে ঠিক ঠিক তেমন একটা নারীকে বাড়িতেও কিন্তু সেই একই রকম একটা দায়িত্ব পালন করতে হয় তো এই দুইটার যে মানে দুইটা প্রেশার একটা নারীর উপরে পড়ে এই প্রেশারটা কিন্তু একটা পুরুষের উপরে কিন্তু পড়ে না একটা পুরুষ কিন্তু শুধুমাত্র বাইরে কাজ করে তাকে কিন্তু ঘরের যেসব কাজ সেই কাজগুলোর উপরে ওনার অত বেশি কিন্তু ইয়া দেওয়া হয় না পুরুষের করতে হবে কিন্তু এটা পুরুষ করতে কারোপিত যে এই কাজটা আমার নারীর কিন্তু একটা পুরুষ এই কর্মজীবী নারীকে আসলে একটা পরিবার থেকে কি ধরনের সাপোর্ট দিলে তার জন্য ভালো হয় এবং কি ধরনের ইয়া আশা করতে পারি আমরা যে আমরা এই এই সুযোগটা হলে হয়তো আমাদের জন্য সেটা বেটার হতো সেটা হচ্ছে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার এবং মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার 
যেমন একজন একজন কর্মজীবী নারী সে কিন্তু বাইরেও কাজ করছে ঘরেও কাজ করছে হ্যাঁ যখন যখন সে বাইরে কাজ করছে তখন কিন্তু সে সংসারের সমস্ত কাজগুলি গুছিয়ে তারপরে কিন্তু সে কর্মক্ষেত্রে বের হয় নইলে কিন্তু যখন সে ঘরের কাজগুলি না করে বের হবে তখন কিন্তু তার হাজবেন্ড তাকে দু কথা শোনাবে এবং শোনায় তারপরে কিন্তু আমার মা জবে যেত এবং আবার জব থেকে ফিরে সে আবার কিন্তু ওই বাড়ির যত কাজ রান্না বান্না যা ছিল আবার রাতের সবকিছু কিন্তু তাকেই এসে করতে হতো তো এখন এই পরিবার আমাদের মতো একটা পরিবারকে আমরা আসলে কিভাবে এই নারীকে এই কর্মজীবী নারীকে কিভাবে সাপোর্ট করলে নারীরা আরো বেশি হয়তো একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন ছিল যে কিভাবে মানে পরিবারে কিভাবে তাকে এই ডিলটা সে কিভাবে করবে বা একজন হাজবেন্ড কি করা উচিত বা ওই পরিবারের আর সব সদস্যের আসলে কি করা উচিত হ্যাঁ অন্য অন্য যারা সদস্য আছেন হতে পারে সেই সদস্য সেই সদস্যগণের মধ্যে অন্য আরো কেউ কর্মজীবী থাকতে পারে সেটাও থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যদি কোন পুরুষ মানুষ সে যদি মানুষ হয়ে থাকে সত্যিকারের মানুষ যেটাকে বলে প্রকৃত মানুষ যেটাকে বলে প্রকৃত মানে মানবিক মানুষ যাকে বলে সেটা যদি তার হাজবেন্ড কিংবা ছেলে মেয়ে কিংবা অন্য সদস্যগণ যদি সেভাবে হয়ে থাকে তাহলে মানে ওই মানুষগুলো কিন্তু তার বিবেক বোধ যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সে তাকে সাপোর্ট করবে এইভাবে যে হ্যাঁ আমার ওয়াইফ একটু পরে কাজে বের হবে আমি আমিও কাজে বের হব কিংবা নাও বের হতে পারে সে কিন্তু তার সাথে ঘরের যে কাজগুলি আছে সেই কাজগুলি কিন্তু তারা দুজন ভাগাভাগি করে করতে পারে ভাগাভাগি করলে ভাগাভাগি করলে কি হয় ভাগাভাগি করলে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার যে একটা বন্ধন বা দৃঢ়তা এটা কিন্তু দৃঢ় হয় আরো এবং সময়ও কম লাগে এবং কাজটাও সহজ বোধ হয় এবং দ্রুত হয় এবং দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বন্ডিংটাও কিন্তু অনেক শক্ত হয় মজবুত হয় কিন্তু এটা না করে আমাদের পুরুষরা কি করে আমাদের পুরুষরা হচ্ছে তারা হচ্ছে নবাব জাদা তারা ঘুম থেকে উঠবে নটার সময় ঘুম থেকে উঠি বলবে এই আমার চা কোথায় বেশিরভাগ পুরুষ ভাইয়া বেশিরভাগ পুরুষ আমি হয়তো কেটে দিলে হয়তো সে একটা কাজ তার হয়তো কম করতে হলো কিন্তু সবজি আমি কেন কাটবো সবজি কাটা তো আমার কাজ না এটা তো মেয়েদের সবজি কাটা তো এরকম চিন্তা করে তারা তারা কিন্তু বসে থাকে যে মানে আমার চা টা কেন আসছে না আমার নাস্তাটা কেন আসছে বা বা আমার স্ত্রী রান্না করছে আমি আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাবো হ্যাঁ রেডি রেডি করি এইভাবে তাদেরকে রেডি করি এইভাবে ঘরে এবং বাইরের কাজ যদি নারী এবং পুরুষ শেয়ার করে নেয় দুজন দুজনের সাথে এবং তো একে অপরের পরিপূরক আমরা তো এখানে আমরা তো কেউ কাউকে দোষারোপ করছি না কিংবা আমরা পুরুষ বিদ্বেষী না আমরাও তাই আমাদের মধ্যে বন্ধনটা দৃঢ় হোক মানে একে অপরকে যেন বুঝি হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত কিন্তু সেটা না হয়ে দেখা যায় যে মানে অন্যটা হচ্ছে আমি এখানে এখানে আমি আমি বেগম রোকে আর একটা একটা কথা বলবো ওনার একটা আমি হয়তো ওনার কথা ওইভাবে বলতে পারবো না একদম তবে আমি যেটা উনি উনি ওনার একটা উক্তিতে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে আমি মানে নারীদেরকে উনি জীব বলে ইয়া করেছিলেন মানে অভিহত করেছিলেন যে নারীরাই হচ্ছে একমাত্র জীব যাদের দেখে কারো মানে কারো এক ফোটা করোনা হয় না উনি এরকম একটা উক্তি উনি করেছিলেন যে উনি কতটুকু মানে কষ্ট নেই যে আমার ফ্যামিলিতে সব থেকে বেশি অবদান কে রাখছে আমার বাবা অবশ্যই রাখছে তিনি বাইরে কাজ করছেন উপার্জন করছেন সংসারে দিচ্ছেন এটা তার যেরকম অবদান সেরকম আমার এটা বোঝা উচিত যে আমার মা বাইরে কাজ করছে উপার্জন করছে বাড়ি সামলাচ্ছে আমাদেরকে সামলাচ্ছে আমাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে সবকিছু আমার তাহলে সব থেকে বেশি অবদানটা কার 
একটা নারীকেই সব থেকে বেশি সাফার করতে হয় একটা নারীকেই সব থেকে বেশি সেক্রিফাইস করতে হয় কিন্তু ওই নারীরই ওই নারী হচ্ছে পরিবারের সব থেকে বেশি নিম্ন নিম্ন স্তরের একজন মানুষ বা মানুষ নাই বললেন মানে ওনাকেই হয়তো বা আমরা ওনার কষ্ট গুলোকে আমরা মূল্য দিতে শিখিনি বা শিখছি না সেটাই কিন্তু মানে একই কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একই কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মানে সালিশ মানি তাল গাছ আমার উনি হচ্ছে সেই টাইপের না আমি যখন ওকে বললাম যে আমি আমার নিজেকে মানুষ মনে করি তখন উনি আমাকে একটা কিন্তু একটা খারাপ কথা উনি উচ্চারণ করেছেন ও তার মানে আপনি নারী অনন পুরুষ অনন মানে এরকম একটা কথা উনি উল্লেখ করেছেন তার মানে হচ্ছে উনি চিন্তা ভাবনা কিন্তু একটা গালি টাইপের উনি উনি কিন্তু একটা গালি টাইপের একটা কথা উচ্চারণ করেছেন যেটা মানে একেবারে নারী ছিল না আমাদের নারীরা কোথায় দেখেন কোথায় মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত নারীর পা পড়েছে অথচ সেইখানে একটা নারী আমি একটু বলতে চাচ্ছি মানে নারী কেবলমাত্র একটা মানে সত্তার নাম নয় বরং সে একটা তালিকা শক্তি যাকে ছাড়া পৃথিবী স্তব্ধ স্তভিত মানে সভ্যতার বিনির্মাণে যুগে যুগে পুরুষের পাশাপাশি নারীও কিন্তু অবদান রেখে এসছে প্রত্যেক যুগে নারী তার মেধা বুদ্ধি যোগ্যতা শ্রম এবং মমতার সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছে ভবিষ্যতের বুনিয়াদ জন্ম দিয়েছে নতুন ইতিহাসের জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও নারীর অবদান কিন্তু স্বীকৃত কিন্তু বিনিময়ে কেবলই অবিচার জুটিছে নারীর ভাগ্যে খুবই দুঃখজনক আমরা কিন্তু নারী হয়েও নারীকে ভোগ করি আমরা আমরা নারী হয়ে নারীদের কাছ থেকে সুযোগ নেই কিন্তু আমরা নারী নারী হয়ে নারীদের কষ্ট আমরা উপলব্ধি করি না আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্য নিজের মনে আমি খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা যখন নারীরা একটা পরিবার ছেড়ে আর একটা পরিবারে যাই সেখানে কিন্তু আমাদের করতে হয় যে আমাদের ফ্যামিলি আমাদের পরিচিত চিরচেনা মানে জন্মের পর থেকে চিরচেনা পৃথিবী ছেড়ে একটা নতুন পৃথিবীতে আমরা যাই পুরুষকে কিন্তু সেটা করতে হয় না এটা যেমন একটা বৈষম্য ঠিক সেরকম সেই বৈষম্যটাকে কিন্তু অনেকটা মেক আপ করা যায় যখন যখন শোনো আমি আমি একটু বলি এটা একটা ট্যাবু হ্যাঁ এই ট্যাবুটাকে ভাঙতে হবে ট্যাবু যতদিন না ভাঙবে ততদিন নারীদের সামাজিক অবস্থান বৈষম্য নারীর ক্ষমতায়ন নারীর উন্নয়ন নারীর অংশগ্রহণ কোনো কিছুতেই কোনো লাভ হবে না যেমন ধরুন একজন নারী মানে বিবাহ তো দুজনের সঙ্গে হয় তাই না এবং দুইটা পরিবারের সাথে দুইটা পরিবারের একটা সম্পর্কের একটা জায়গা তৈরি হয় তো সেক্ষেত্রে একজন নারীকে কিন্তু তার 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 যে সে যে পরিবারে জন্ম নিয়েছে সে যে জায়গাটাতে বড় হয়েছে যে জায়গায় সে যে চির চেনা সেই মায়াময় জায়গাটাকে ছেড়ে সে অন্য একটা জগতে সে মানে তার পদার্পণ করতে হচ্ছে এবং সেখানে সে গিয়েই কিন্তু সে তার কিন্তু ওই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয় কে চাপিয়ে দেয় চাপিয়ে দেয় ওই পুরুষটা কিংবা পুরুষ কর্তৃক এই যে এই যে মানে তথাকথিত মানে সমাজ হ্যাঁ এই সমাজ তাকে ওই ওই আগুনের মধ্যে ঠেলে দেয় যে এটা হচ্ছে তোমার মানে ঠিক না আসলে কি ওইটা তার ঠিকানা তার ঠিকানা তো সে যেখানে বেড়ে উঠেছে সে যেখানে বড় হয়েছে তার তার যে মানে পিতৃভূমি সেটা হচ্ছে সেই ঠিকানাটাও কিন্তু আপু সেই ঠিকানা সেই ঠিকানা তো সেই ঠিকানা কিন্তু তারা পায় না সেটা তোমার আসল বাড়ি নয় তোমার আসল
মানে কিছুই পায় না কিছু কিছুই পায় না কিছুই তার জন্য না তার মানে কি সে হচ্ছে ওই মানে কি বলবো কলুর বলদের মতো খেটে যায় কিন্তু তার ভাগ্যে আসলে কিছুই জোটে না সেটাই বলেছিলাম যে প্রাপ্তির খাতায় শুধু শূন্যতাই বাড়ে হ্যাঁ তার চারপাশে ঘিরে গড়ে ওঠার সমস্যার আকর মাকড়সার জালের মতো আসতে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে তাকে হ্যাঁ কারো ঘরের দাসি হওয়ার জন্য কারো ঘরের মানে পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকার জন্য আমরা কিন্তু আমার একটা ছোট কথা আছে আমার একটা ছোট ছোট আমি কিছু কথা লিখে রাখি এটা হচ্ছে যে আমি নারীকে বলি যে মানে পর গাছা পরজীবি নয় হ্যাঁ ফলবতী গাছ হয়ে বাঁচ তার মানে ফলবতী গাছ হয়ে বাঁচা মানে মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো নিজের অধিকার নিজের সম্মান নিজের মর্যাদা বুঝে নাও কারণ তোমাকে তোমাকে কেউ স্বাধীনতা কেউ স্বাধীনতা কিংবা মর্যাদা কিংবা অধিকার এমন কোন জিনিস নেই এমন কোন বস্তু না যে তোমার হাতে দিয়ে বলবে এই নাও তোমাকে দিলাম স্বাধীনতা এই নাও তোমাকে দিলাম অধিকার এই নাও তোমাকে দিলাম মর্যাদা এটা তুমি নাও লুফে না এটা তুমি নাও অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয় অধিকার আদায় করে নিতে হয় আমার আমার প্রাপ্য আমাকে আমাকে আদায় করতে হবে সেটা অন্য কেউ আমাকে সে দিয়ে যাবে না কারো এত দায় পড়েনি এই পুরুষ পুরুষাসিত সমাজ তো দিবেই না মানে সমাজ তো জানে শুধু শৃঙ্খল পড়াতে মুক্তি দিতে জানে না তাই না তারপরে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ঝড় ঝঞ্ঝা মুরমু স্থাবুর করে দিয়েছে আসলে এই নারীর চলমান গতিকে হ্যাঁ পর্যুদস্ত করেছে নারীর স্থিতিশীল অবস্থানকে নারী একটা সময় আসবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সেই জায়গাতে এই এইটা কিন্তু অনেক অনেক অনেকাংশে কিন্তু এখন সম্ভব হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের আজকের আজকের বাংলাদেশ যদি আজকের বাংলাদেশকে দেখেন তাহলে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যদিও একটা মহল নারীকে আবার দমিয়ে দেওয়ার সেই চোদ্দশো বছর আগেই বলুন আর শত শত বছর আগে নারীরা যেরকম ঘরবন্দি ছিল সেটা করার চেষ্টা করছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু নারীরা থেমে নাই থেমে থাকবে না আরো আরো বেশি শক্তিশালী হবে এদের চিন্তা ভাবনার যে জায়গা সেটা আরো বেশি দৃঢ় হবে আমি সেটা বিশ্বাস করি হ্যাঁ অবশ্যই ঠিকই বলেছেন আপনি মানে একবিংশ শতাব্দীর এই আলো ঝলমলে পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও নারী কিন্তু বড় অসহায় বড় বিপর্যস্ত যদিও আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আলোর রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আবার যেন ঘুরে ফিরে সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমরা ঘুরপ খাচ্ছি মানে অন্ধকার থেকে আরো গাঢ় হো অন্ধকারের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি শিক্ষিত হয় তাহলে একটা ভালো হাজবেন্ড পাবে এটার জন্য বেশিরভাগ নারীদের পড়াশোনা করানো হয় এখন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয় হ্যাঁ 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 সেটাই দেখেন মানে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী মানে নারী জাতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ভক্তি অধিকারের দাবিদার হলেও পরিবারে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অনেক ক্ষমতায়ন সুদূর করা হতো নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে আর কি কেউ আছেন যুক্ত হওয়ার জন্য কথা বলার জন্য তাহলে একটু কমেন্ট করেন দেখতে পাচ্ছি অনেককে একজন অনেকক্ষণ ধরে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ব্লেম করছেন যে এখানেও নাকি একটা বৈষম্য দেখতে পাচ্ছেন কৌশিক আমার কথা জি জি শুনতে পাচ্ছি 
কিন্তু আপনারা যে বৈষম্যটা করলেন আজকে আপনি তো অনেক ধন্যবাদ বৈষম্য করার জন্য আমি বলতে চাই যে দেখুন এই ধরনের বৈষম্য সিরিয়াস বৈষম্য গুলো কিন্তু আমরা শত বছর ধরে আমরা মেনে নিচ্ছি না আসলে মানে বিবর্তনবাদ তো আপনারা যেহেতু নাস্তিক আমিও নাস্তিক বিবর্তনবাদ যেহেতু অবশ্যই সত্যি নারীদের কিন্তু গলার কণ্ঠস্বরটা মানে কোকিলি সুরেলা কণ্ঠস্বর এটা কিন্তু একদিন হয় না হম সৃষ্টির শুরু থেকে নারীরা মানে গৃহস্থলীর কাজ করছে হম এবং পুরুষরা শিকার করছে এই জন্য পুরুষদের কণ্ঠস্বর মোটা হয়েছে এবং পুরুষদের হাত শক্তিশালী হয়েছে এটা যুগে যুগে হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু একদিনে একদিনে কিন্তু সম্ভব না এবং অবশেষে যে আপনি আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন এই জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি পুরুষদের পক্ষে কিছু কথা বলতে চাই যে দ্বিতীয় বক্তা খুব সুন্দর বলছে যে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক বদলাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা দেশেরই প্রত্যেকটা দেশেরই মানে অর্ধেক নারী থাকে অর্ধেক পুরুষ থাকে কোন জায়গায় রেশিওটা কম বেশি হয় ষাট হয় চল্লিশ হয় তো আপনি যদি নারীদের ঘরে বসে রাখেন কোনো কাজ না করতে দেন তাহলে কিন্তু সেই জাতি কোনোদিন উন্নয়ন করা সম্ভব এবং আপনি পুরুষরা কিন্তু যুগে যুগে অনেক কথাই বলে আসছে হ্যাঁ বলছে যে পৃথিবী তো যা কল্যাণকর পৃথিবীতে যা কল্যাণকর তার অর্ধেক তার ঘুরিয়েছে না অর্ধেক তার করেছেন মানে এটা কিন্তু মানে সব পুরুষই কিন্তু সমান না কিন্তু আপনি যে ছয় জন নারী যুক্ত করলেন সবাই তো ইচ্ছা মতো ধুইল আসিফ ভাইয়ের মতো পুরুষও কিন্তু আছে হ্যাঁ এবং আমি আমি আমার বোনকে মানে আমার আমার ফ্যামিলি থেকে মানে এটা কিন্তু অবশ্যই এখন পরিবর্তন আসছে বাংলাদেশের মতো একটা দেশে আমার বোনকে আমার বাবা মা ছোট থেকে চেষ্টা করছে আমার চেয়ে বেশি দেওয়ার জন্য কারণ যে যখন বিয়ে হয়ে যাবে বোনদের তো একদিন একদিন বিয়ে হবেই তাই না তো তখন কি পাবে না না পাবে আমারও এটা ফিল হয়েছে এবং এখনো বিয়ের পর আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এখনো আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যে আমি যেটুকু নেই আমি যেটুকু পাই তার চেয়ে বেশি দেওয়ার জন্য একটু হলো এক পার্সেন্ট হলো বেশি দেওয়ার জন্য কারণ আমার বাবা মা আমার বাবা মা শিক্ষিত বাবা মা আমাকে সেই শিক্ষা দিচ্ছে এবং আমার ভিতরে এটা গড়ে উঠছে কিন্তু আপনি যেই মমিন নারীকে দেড় ঘন্টা ধরে তার বক বক শুনলেন আমি তো মানে প্রথম দিকে আপনি লাইভ শুনতেছি যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতেছি প্রথমে তো এক মানে বুড়ো আঙ্কেল মানে মানে উনি আসলে বুঝলাম যে উনি হচ্ছে ওনার ওয়াইফের উপর বিরক্ত এটাই স্বাভাবিক প্রত্যেকটা শুধুমাত্র সন্তান জন্মদানের জন্য বিয়ে করতেছে না কারণ হচ্ছে একটা পুরুষের একটা নির্দিষ্ট বয়স একটা মাথায় সাইকোলজি ঢুকে যায় যে আমি যখন বেডে পড়ে যাব তখন আমার কি হবে এই জন্য কিন্তু মানে পুরুষরা বিয়ে করে এবং আসলে বাংলাদেশে কিন্তু এখন অনেক অনেক উন্নয়ন হয়েছে মানে মানে মানবিক চিন্তা ভাবনা অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেমন আসিফ ভাই আজকে একটা স্ট্যাটাস দিচ্ছে আমি আসিফ ভাইয়ের খুব ফলো করি হম যত নাস্তিক আছে সবাই ফলো করি সব কেউ আছে খারাপ কেউ ভালো এবং হুজুরদেরও ফলো করি আসিফ ভাই কিন্তু আজকে এরকম একটা স্ট্যাটাস দিচ্ছে যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারীরা এরকম হম যে স্বামী তাতে মায়ের খেয়েছে ভরপুর স্বামী দিতে মানে যখন স্বামীকে পুলিশ ধরতে আসছে তখন সে মানে মানে যে করছে না আমার স্বামী আসলে কি মানে এই যে মুমিন আপনি আপনার মানে আপনার ওনার ওই মহিলাটাকে এত সুযোগ দেওয়া উচিত হয় না ওই আপুটাকে ওই আপু আজকে আলোচনা ছিল নারীদের নারীদের বৈষম্য নিয়ে এক মিনিট আপু আমি একটু শেষ করি না না আপনার আসিফ ভাই কিন্তু এরকম অনেকেই সুযোগ দেয় এবং অনেককে কেটে দেয় যে না আপনি আমি এখন এই আলোচনা করতেছি না উনি মানে আপনার উনি উনি মানে ওনার ওনার প্রথম থেকে একটা আলোচনা যে আপনি কোনোভাবে ইসলাম ইসলামকে বা নবীকে অসম্মান করছেন উনি কোনো নারীর নিয়ে কোনো আলোচনা করতে আসেনি উনি একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে আসছে যে আপনি একটা মানে আপনাকে হারাইছে হম আপনাকে হারাইছে আপনি আপনি যে ইসলামকে মানে কটুক্তি করছেন ইসলামকে ছোট করছেন এটা উনি মানে মানে উনি আপনি যে ফলস ছিলেন সেটা আপনাকে মানে সঠিক করে উনি দিয়ে গেল 
কিন্তু আসলে তো এটা সবাই বুঝবে না এই কমেন্ট একদম সব কমেন্ট পড়তেছি নিজেও কমেন্ট করে যাচ্ছি আন্দাজে আন্দাজে তো সবাই কিন্তু একটু বুঝবে না তাই না অনেকে কিন্তু ওর বলছে যে বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু বলছে যে না ঠিক আছে উনি আপনি এক কথা পেতাচ্ছেন কেন উনাকে বাদ দেন আবার অনেকে কিন্তু সে বলতেছে আপনি একটা নাচ থেকে শিক্ষা দিছেন আপনার একটা আপনি একটা ধন্য জাতি ধন্য বোন হ্যান তো এটাই স্বাভাবিক কথা বলতে দেওয়া উচিত কারণ আসলে ওনাদের মধ্যে যে কি কি সীমাবদ্ধতা ওনাদের মধ্যে যে কি কি ব্রেনের মধ্যে কি কি ওয়াশ করে ভিতরে ঢুকানো হয়েছে তো ওগুলো বহির প্রকাশটাই হচ্ছে এই আপোটার এই এক ঘন্টার কথা এটাকে সবার বোঝা উচিত যে একটা মানুষের মধ্যে ছোটবেলা থেকে তাকে মানুষ চিন্তা করতে শেখানোর বদলে তাকে একটা নারী চিন্তা করতে শেখানো হয়েছে এই যে ওনার কথাগুলার মধ্যে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে উনি এটা তুলে ধরেছেন সেটা আসলে খুবই জরুরি ছিল যে আসলে একজন মুসলিম নারী যে পুরোপুরি সরিয়া বা ইসলামকে মেনে চলে সেই নারীর মাথার মধ্যে আসলে কি কি ব্যাপার কাজ করে এবং কি কি ব্যাপার কাজ করানো হয়েছে সেটাও আসলে উচিত সবার জানা বাংলাদেশের মানে নাইনটি মুসলমান মেয়েরা মহিলারা মানে বাচ্চারা মানে সবাই মানে পুরুষ পুরুষ মুসলিমদের চেতে নারী মানে মুসলিমরা এত বেশি মানে ধর্ম আগে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এবং মানে আসলে ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে সাইকোলজিকে মানে ইয়া করে মানে গ্রো করে রাখছে আর দু একটা বিষয় বলতে চাই যেমন আমার আমি আমার থেকে আমার বোন আট বছরের ছোট ছিল আমার বোন মেয়ে মানুষ মানে কিন্তু মানে এখানে মানে বাংলাদেশের মতো একটা দেশে বুঝতে পারছেন আপনি নিজেও একটা মেয়ে আপনি নিজেও বাংলাদেশে ছিলেন হয়তো বা একদিন হলো ছিল বাংলাদেশে বাংলাদেশে বাবা এবং ভাইরা মানে খুবই দুশ্চিন্তায় থাকে বুঝতে পারছেন এই যে প্রথমে যে আঙ্কেলটা বললো আপনি বারোটার সময় বেরোবেন কেন আমরাই কিন্তু আসলে মানে মানে ওকে মানে ওকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য কিন্তু ওকে আটকে রাখি না আমাদের একটু টেনশন থাকে ঠিক আছে মানে ও তো আমাদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর আমাদের সমাজটা এমন ভাবে পুরুষিত করে রাখা হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা জামাত ইসলাম তো কোনোদিন ভাবেই নাই যে মানে তিরিশটা টিভি চ্যানেল থাকবে হাতে হাতে ক্যামেরা থাকবে হাতে হাতে মানে ইন্টারনেট থাকবে ওরা তো ভাবছে যে সারা জীবন মসজিদে সারা জীবন মসজিদে আজান দিয়ে মানে দেশকে পরিচালনা করবে এবং এটা মানে এটা বিশ্বের সব মানে সবাই প্রযুক্তি বলতে শুধুমাত্র একটা মাইকের ব্যবহার এটাই আর কি সেটাই আপনি এটা কিন্তু এইভাবে দেশ চালনা করতে চাইছে ঠিক আছে এবং আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না প্রত্যেক দিন আমি বিমানবন্দরের কাছে থাকি বিশ্বাস করবেন না মানে কি যে অমানবিক এমন কোনো দিন নাই যে তিনজন থেকে পাঁচজন গৃহকর্তি এই গলফ কান্ট্রি থেকে কানতে কানতে আসতেছে না প্রেগনেন্ট হয়ে আসতেছে না তারপরও কিন্তু আমাদের এই যে আমরা যে নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম দেশের নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আমাদের কিন্তু একটু বিন্দু মাত্র মানে মানে টনক নড়ে না এরাও কিন্তু আমাদের মা বোন আপনি একটা চিন্তা করে দেখেন আমাদের সমাজ এত খারাপ মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্যতম মা আর ওই যে ওনারা শুধু মাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে আবদ্ধ রাস্তাঘাটে রাস্তাঘাটে বেরোনো যায় না আমরা মানে আমার বয়স বত্রিশ আমাদের আমাদের এই যে আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ছি আমরা কোনোদিন মানে আমরা একটা মেয়ের সাথে কথা বলবো আমাদের একটা মেয়ে বান্ধব সেটাই মানে আমাদের কাছে বিরাট বড় একটা মানে হ্যাবি একটা মানে কি হ্যাবি একটা সুখ করার একটা বিষয় ছিল আমাদের একটা মেয়ে বন্ধু আছে মানে আমাদের সময় একটা ট্যাবু ছিল আপনি বিশ্বাস করবেন না পার্কে রিক্সায় বাসে বাসে উঠলে দেখা যাবে কি মানে ছেলেরা মেয়েরা সুন্দর করে মানে সেট নিয়ে মানে ভিড়ের ভিতরে যা নোংরামি করতেছে হ্যাঁ এবং ছেলেরা যেভাবে ওপেনে স্থিতি ওপেনে যেভাবে নেশা করে হ্যাঁ আপনি আমাদের আমার খুব ঘৃণা হয় যে আসলে যে আমি মানলাম ইসলাম অনেক তো ভালো সব সব ধরনের ভালো খারাপ দিক থাকে কিন্তু নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান যে দেশে আমি নিজেও একজন মুসলমান নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান যে দেশে সেই দেশে এরকম নোংরামি করা হয় এবং বিশেষ করে মুরুব্বীরা মুরুব্বীরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পায় ঠিক আছে মুরুব্বীরা রাস্তায় বেরোতে লজ্জায় তাকায় না ঠিক আছে এমন ভাবে মোটর সাইকেলে যাচ্ছে এমন ভাবে যা না তাই করতেছে ঠিক আছে আসলে ওই একটা একটা ইয়া সাইন একটা ওই সাইনটার নাম ভুলে গেছে যেমন সব ভালোরই কিছু খারাপ দিক থাকে সেরকম সব খারাপেরই কিছু ভালো দিক থাকে
তো এরকম এটা যেমন প্রযুক্তি যেমন একটা ভালো দিক ঠিক আছে সেটার কিন্তু অনেক খারাপ দিক আছে এবং বাংলাদেশের মানুষ আসলে ইলিটারেট তো মানে শুধু একটা সার্টিফিকেট থাকলেই আপনি আমার এরকম অনেক বন্ধু আছে বুয়েটে ঢাকা মেডিকেল সলিমুল্লাহ থেকে পাশ করছে বিশ্বাস করবেন না যে সারা জীবন ধরে দেখে আসছি মানে ভয়ঙ্কর লুচ্ছা আমি করছে কারণ যারা এই লেভেলে পড়াশোনা করে মেয়েরা তাদের একটু বেশি প্রাধান্য দেয় বুঝছেন হ্যাঁ ও তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ও তো মেডিকেলের ছাত্র ওর সাথে ওর যা করবে তাই কারণ ওকে পাইতে হবে ওর বিয়ে করলে একদম সাক্ষ তো এরা এত ধরনের উচ্চারণ করছে যখন বিয়ে করছে এমন একটু হুজুর টুজুর হয়ে রাইটে রেখে মানে হাসি আসে এবং ওদের বলাও যায় না হ্যাঁ যে ওদের বললে তো মানে কোপ খাওয়ার কোনো ভাগে থাকবে না তো আসলে বাংলাদেশের নারীদের আসলে আমার মনে হয় না আপনারা এইভাবে আলোচনা করে যদিও আপনার আলোচনা আমি আজকে অনেক মুগ্ধ কারণ আপনি যে এক ঘন্টা ধরে সময় নিয়ে আপুর সাথে যে ধরনের ইয়া করলেন যে ধৈর্য নিয়ে শুনলেন তবে আপনার মনে হয় যে এটা অনেক চলমান একটা প্রক্রিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী দেখে কিন্তু নারীদের বিশাল স্বাধীনতা হয়ে যায় ঠিক আছে আপনার আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে গার্মেন্টস চাকরি করে গার্মেন্টস